maintindihan niyo kung bakit ganito yung feelings ko. Kasi, yung nanay ko. <laughs> Sira ulo to, asawa ko. Kala niya seryoso yan. Sira ulo. <laughs> So, nandito ako sa tapat ng bahay namin. <laughs> um, pupunta lang kami mamamalengke kasi uh, nakabili kami ng malunggay. Actually, hindi ko pa nabili. Nautang ko siya. <laughs> Pwede pa lang mamutang sa Canada. Ayan, nakikita niyo. Bahay namin yan. <laughs> Sorry, uh, naputol yung pagbibideo ko kasi I'm trying to balance everything, taking a video while walking, while pushing Tracy <laughs> about my topic today. Na I'm sure maraming OFW at maraming sa marami sa inyo na uh, nasa abroad, uh, whether you are working or husbands or wives or foreigner, na makaka relate sa buhay na meron ako. <laughs> uh, so, just so you know, I have been sorry, ingay. <laughs> sorry. I've been working abroad for um, 12 years, since 2006. Nag-start ako as a uh, teacher sa um, uh, or private teacher slash tutor sa Morocco and I was there for almost uh, four years and then pumunta ako dito sa Canada as a caregiver. Sorry, lang tatawid tayo dito. And then after a few years, um, after a few years naging uh, permanent resident tapos uh, napapunta ko yung mother ko dito and uh, she's been here two times now. Ayun. Pa nagtataka yung mga tao bakit? <laughs> Nagsasalita ako mag-isa. <laughs> Ngitin ko si Tracy kono itsura niya doon. Gigising lang kasi. Kapag gising niyan, gusto niya lumabas kasi na bored sa bahay. So anyways, yun, nakapunta na si Nan dito two times, tapos napunta na siya dito ulit this uh, 2018, probably September, hindi pa ako nakabili ng ticket eh. So ayun, everyday, nag-uusap kami ni Nanay. Bali-balita, kasi pinakabitan ko sila ng internet dun eh, sa Pilipinas. Kasi, para, syempre ba bilang OFW, kapag malayo ka, gusto mo, lagi mo nakakausap yung family mo kapatid mo, mga, mga pamangkin mo. So, nakakausap ko si nanay, lagi. Marunong na rin siya mag-Facebook. <laughs> Tinuruan ko nung nandito siya. <laughs> so guys, malapit na tayo sa store. I had to stop the video earlier kasi tumawid kami ng highway. Baka mapano pa pag vlog pa rin ako ng vlog, diba? So, yun. Safety first. Buti sana kung ako lang o ka lang masagasaan sa bagay nun eh. Eh, kasama ko anak ko. Hindi pwede. At mahirap gumawa ng panibago. Yun. So, Yun nga, yung nanay ko pumunta dito uh, dalawang beses na 2015 bago ako kisal, kinasal, pumunta siya dito so sabi ko sa asawa ko gusto ko pag, pumun, pag kin, uh, kinasal tayo, gusto ko makapunta yung nanay ko tapos ayun, nag-ipon ako para ma-sponsor ko, ko siya kasi hindi pa pwedeng sponsor ng asawa ko Kasi nga, hindi pa kami kasal that time. So, kailangan savings ko and everything ang makakasponsor sa kanya. At saka, yun nga, yung pagiging PR ko kaya nakarating si nanay dito. Tapos, 
in 2017, nakarating ulit siya dito. Kasi, uh, syempre, gusto niya rin naging part ng, uh, ano ko, sa panganganak ko. Gusto niya nandito rin siya. Ayun. So, nandito na tayo sa loob ng store. Tutuloy ko pagkukwento ko mamaya. Baka mapagkabalad kong baliw dito. <laughs> Nagsasalita mag-isa. Ay, sa loob pa pala. May papaya kaya ang sobrang laki. Ito naman kakayanin din. Ayun, meron. there. Yeah. Good thing I have my credit card. And you know what? My husband borrowed my credit card yesterday because he has a problem with his credit card. And good thing he put it back to my wallet. Good. <laughs> have a good one. She did. Yeah, I have my credit card. Yes, please. Yeah. Like, that was so nice. You know what I mean? Like, you don't see that often. Yeah. So that made my day too. 1444. Thank you so much, Barb. Your little toes are frozen. I know. She's, <laughs> yeah, she just woke up and she wants to go out again, just like she does every time. <laughs> you have kids? I have set kids. And but they're old enough now. So yeah. <laughs> we're out of that face. <laughs> Well, thanks a lot. Have a good day. We'll see you later. You too. Thank okay. you. Hi, how are you? Oh, I'm not happy today. I know, she's not. <laughs> well, well, you know what? She's like, Mom, I'm happy here. <laughs> Freedom for you. Yeah. Okay, bye. Bye. <laughs> Kilala na ako kasi nung nakaraan, nung naiwanan ko yung wallet ko. Lahat sila. Like, okay lang. Balikan mo, ganyan-ganyan. Tapos, may isang babae na nag-offer na bayaran yung, ano ko, yung aking, aking pinamili. It was $45. So, sa Pilipinas, 
nasa times 40. So, 41.60. Nasa 1.8 <laughs> yung pinamili ko. Tama ba? Computation ko. Oh, bahala na kayo. Times 40 kasi ngayon eh. Anyways, ano ba tayo? Yung, yun nga, sa nanay ko. Uh, pumunta siya dito nung nanganak ako. So, I was really thankful na nandito siya. And, um, tawid ulit tayo. Kaya namimiss na rin, niya na rin si Tracy. So, every day, uh, nag-chat siya niya. Basta available ako at available din siya. So, ayun, uh, ilang araw na kami nag-usap ni nanay about sa uh, mga ginagawa niya doon. And, sabi ko, ano ba yan, nanay? Dapat hindi mo na ginagawa yan. <laughs> Ito maintindihan niyo kung bakit ganito yung feelings ko. Kasi, yung nanay ko, single mom, uh, anim kami magkakapatid, tapos na matay yung tatay ko noong kalimutan ko ilang taon na sinanay nun eh pero nasa early 40s yata siya nung namatay si tatay and um, siya ang bumuhay sa aming anim na magkakapatid so guys, sorry tumawid ulit ako ng highway <laughs> kaya hininto na naman o oh, pag video so um Yun nga, 13 years old ako nung namatay ang tatay ko, tapos uh, first year high school ako. And then, sobrang hirap ng boy namin dun sa pwedeen siya. Wala, ang bahay namin wala kami ng kliente, wala kami ng tubig. Well, yung tubig namin galing lang sa yung normal sa ilalim ng lupa. Hindi, walang ano, walang, hindi na po process yung water namin. So, fresh water yung iniinom namin, wala pang dam. Tapos, uh, nag-aaral kaming lahat. Thank you. Ingat lang ako sa pagdawin. Hanggang sa, uh, nung, paka, nung namatay yung tatay ko, pumunta kami ng Maynila, lahat kami. Tapos, pinuluan kami ng auntie ko. Doon kami pinatira sa bahay nila. Kaya natsimula kami lahat. Magkakapatid kami ng kanya kami yung ginagawa. Kaya nung nakagraduate ako ng college, kahit na yun, sobrang hirap din ako dun. Kasi kailang ko magtrabaho eh. Ibablog ko na lang yung pinagdaanan ko. Ang kwento ko today, ito po sa nanay ko. <laughs> so, sobrang, ano, sobrang nagsikap ako para mabigyan ng magandang buhay yung nanay ko na eventually nabigyan ko na siya ng magandang buhay. Kaya lang, hindi ko alam kung anong kumasap sa isip niya. Hindi ko rin na siya sa trabaho. Um, nagkatrabaho siya ngayon. Noong una akong nag-abroad, noong 2006. Nagkatrabaho siya noon sa ano, nag-work siya as janitor. Tapos, ang sinasahod niya lang noong parang 2,500 yata, 2,500. Paano ba makakabuhay ang 2,500? Diba? Hanggang sa uh, nag-work siya sa kantin. Ay! Tapos, sahod yata ako noon ng mga 25,000 yun yung una-una kong sahod sa tagig na picture ko ah, uh, yun pinatigil ko na siya sa works, sabi ko na eh tama na, ikaw naman yung 
magpahinga. You deserve it. Kasi sa dami nga na pinagdaanan niya para maging okay kami. At um, yung ano ba? Yung talagang nagsikap talaga si nanay para hindi kami mahirapan. Kahit na nag-iisa lang siya. Yung pagsisikap na ginawa niya, naging inspiration ko yun eh. Para magsikap lalo. Ang sabi ko, di baling nahihirapan basta para sa pamilya ko. Lahat naman tayo ganun, di ba? Inayip ko rin ako. po, sobrang emotional ako. Yung, ano, yung pumahasok siya bilang tagatanggal ng himulmol ng mga na mga brief yata, yung underwear, ganun. Tapos, ang bayad lang sa kanya, 10 centavos kada peraso. Eh, pag iniisip ko yun, biroin mo, magkano yung 10 cents. Diba? Sampo, makasampo muna si nanay. Para mag, magkaroon siya ng piso. Na, ito was in 2009. Ganon kami kahirap. Tapos, ang one dollar ngayon is forty dollars forty eh, sorry forty pesos so iniisip ko kung sampung peraso para maging piso ibig sabihin four hundred pieces mo na yung matatanggal niya na himon mo bago siya maging magkaroon ng forty pesos which is one dollar ganon katagal niya kitain yung one dollar. Diba? So sabi ko, she deserve it to be here. Kaya, ayun, nung nag-usap kami nung pukaraan, sinabi niya sa akin na nagtatanggalan naman siya ng mga himolmol ng mga damit. Pero yun, this time, ang buy daw sa kanya. 90 cents. Kada piraso. <laughs> Kung tumula siya, sabi niya, nakasumahod siya ng, magkano ba yun? 700 something? After, ay, 3 days yata, napagawa niya. <laughs> Kaya, sabi ko na, grabe ka, nakakainis ka, sabi ko. <laughs> diba, sabi ko, ano na lang, minsan nisip, ano na lang kaya sabi ko ng mga taong nakakaalam ng story namin na dalawa anak niya sa abroad, dalawa'y nasa Canada niya. Tapos may manugang pa siyang foreigner. Tapos pinagtatrabaho ko. Yun. Ganun naman yata talaga yung mga sanay sa trabaho, diba? Ayun, dito na tayo sa bahay. Natapos yung kwento ko. Sakto! <laughs> papatak na rin yung ulan. Hi guys! So, yan lang ang aking kwento for today. Hopefully, you guys um, nag-enjoy kahit na <laughs> may pagka-boring yung pagkakwento ko kanina kasi nga hindi maganda yung settings natin. And hopefully, you guys um, subscribe and um, like, share, comment our video uh, to our videos. Yeah, yun lang. Yun lang yung kinaiinis ko kanina. Well, actually, actually hindi naman nakakainis. Nakaka-proud nga na yung nanay ko kahit na kahit na dalawa kami dito sa Canada at may foreigner kaming daddy, hindi umaasa ang aming nanay sa aming padala. ba baby?
Thank you so much, guys, for watching again. See you again tomorrow. Bye. Bye. You say bye bye now. Bye. Bye. Oh. <laughs> No baby go bye bye. Okay, bye. Mwah. I'll upload this video because my driving lesson ako and I need to cook up tinola pa. Okay. Thank you guys. Bye bye. Ang tinola na may malunggay pamparami ng gatas. <laughs>